హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూర్స్ ఫ్రెండ్స్ మనకు ఫారెన్ నుంచి ఎవరైనా డబ్బులు పంపించాలనుకోండి ఆ డబ్బులు మనకు రావాలి అంటే డైరెక్ట్ మన బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి రావడానికి ఉండదు ఛాన్స్ కదా సో అప్పట్లో ఏంటంటే బిట్ కాయిన్స్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు సో బిట్ కాయిన్ కంటే ముందు పేపాల్ అని ఉండేది సో పేపాల్ అనేది చాలా పవర్ఫుల్ అండ్ ట్రస్టెడ్ అన్నట్టు సో నేను ఇంతకుముందు ఒక వీడియో చేశాను కాకపోతే చాలామంది నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే అంతకుముందు ఉన్న రూల్స్ ఇప్పుడు రూల్స్ చేంజ్ అయిపోయాయి ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి చేసి చూపించమని అడిగారు సో అందుకోసం ఈ వీడియో చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో నేను మొత్తం మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ చూపిస్తాను పేపాల్ అకౌంట్కి సంబంధించి పేపాల్ అనేది మనకి ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఇవ్వండి మీరు ఏదైనా ఒక వర్క్ చేశారు ఓకే ఆన్లైన్ డేటా ఎంట్రీ అనుకోండి లేకపోతే ఏదైనా జాబ్ వర్క్ అనుకోండి లేకపోతే ఏదో ఒక లోగో డిజైన్ చేసి ఇచ్చారనుకోండి సో ఆ డబ్బులు అనేవి అంటే వేరే కంట్రీ వాళ్ళకి చేసి ఇచ్చారు వాళ్ళు డాలర్స్ పంపించారు ఆ పంపించిన డాలర్స్ అనేవి ఇండియన్ రూపీస్లో కన్వర్ట్ అయ్యి మీ బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి ఎలా వస్తాయి అంటే డైరెక్ట్ రావు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మీ పేపాల్ అకౌంట్కి పంపిస్తారు సో ఆ పేపాల్ నుంచి డైరెక్ట్ మీ బ్యాంక్ని అక్కడ లింక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అక్కడ నుంచి మీ అకౌంట్లోకి వచ్చేస్తాయి సో ఇలా నేను టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నుంచి చేస్తున్నాను నేను ఇప్పటి వరకు చాలా డబ్బులు పేపాల్ నుంచి నా బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి తెప్పించుకున్నాను ఇప్పటికి కూడా నాకు చాలా స్పాన్సర్ వీడియోస్ వస్తూ ఉంటాయి అవి వాళ్ళు నాకు డాలర్స్లోనే పే చేస్తూ ఉంటారు సో ఆ డాలర్స్ ఇండియన్ రూపీస్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ అవుతాయి అంటే పేపాల్ ద్వారానే అంతేకాకుండా మీరు ఇంటర్నేషనల్ సైట్ నుంచి ఏదైనా ఒక వస్తువు కొనాలనుకోండి అటువంటిప్పుడు కంపల్సరీ మీ దగ్గర క్రెడిట్ కార్డు ఉండాలి కొన్ని కొన్ని ఏంటంటే క్రెడిట్ కార్డు కూడా యాక్సెప్ట్ చేయవు ఓన్లీ పేపాల్ యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి అంటే వేరే కంట్రీస్ నుంచి ఏదైనా ఒక వస్తువు కొనాలి అన్నా కూడా మనకు పేపాల్ అకౌంట్ అనేది బాగా పనిచేస్తుంది ఓకే సో మరి ఈ పేపాల్ అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏం చేయాలి అనేది తెలుసుకోవడానికి వీడియో మొత్తం ఎండింగ్ వరకు చూడండి సో ఫ్రెండ్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ఇస్తాను ఆ లింక్ని క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్ మీకు పేపాల్ అకౌంట్ అనేది ఓపెన్ అయిపోద్ది ఓపెన్ అయిన తర్వాత సైన్ అప్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసేయచ్చు సో ఇది నాకు సంబంధించిన ప్రూఫ్ నేను ఇంతవరకు ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్ చేశానని నేను ఇప్పటి నుంచి కాదు చాలా కాలం నుంచి వాడుతున్నాను సో మీరు కంపల్సరీ మీకు సంబంధించిన కార్డ్ని లింక్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఓకే కంపల్సరీ కార్డ్ని లింక్ చేసుకోండి లింక్ చేసుకుంటే ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయాలనుకోండి అంటే ఇప్పుడు మీరు ఫారెన్ కంట్రీ నుంచి ఏదైనా ఒక వస్తువు కొనాలి అంటే డైరెక్ట్ కొనరాదు మీకు సంబంధించిన కార్డ్ని లింక్ చేసుకోండి అది క్రెడిట్ కార్డ్ అయినా కానివ్వండి లేకపోతే మీకు సంబంధించి ఏటీఎం కార్డ్ అయినా కానివ్వండి అంటే మీ దగ్గర యాక్సిస్ బ్యాంక్కి సంబంధించి అయినా కానివ్వండి లేకపోతే నేను మొన్న కోటాక్ బ్యాంక్ చెప్పాను సరే కోటాక్ బ్యాంక్ అయినా తర్వాత ఐసీఐసీ బ్యాంక్ అయినా ఏ బ్యాంక్ అయినా సరే లింక్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కువగా ఏంటంటే ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఉంటాయి సార్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఈజీగా లింక్ అయిపోతుంది అది క్రెడిట్ కార్డ్ అనే కాదు డెబిట్ కార్డ్ అయినా సరే లింక్ అయిపోతుంది సో నేను చూడండి నాకు నాకు సంబంధించిన కార్డ్స్ని లింక్ చేసేసి పెట్టుకున్నాను ప్రజెంట్ ఇక్కడ మీరు నా బ్యాలెన్స్ని కూడా చూడొచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ మనం క్లిక్ చేస్తే కనిపిస్తుంది మనకు ఎక్కడి నుంచి పేమెంట్ వచ్చింది అని సో నాకు చూడండి వంట షేర్ వాళ్ళకి సంబంధించి పేమెంట్స్ అనేవి వచ్చాయి సో దానికి సంబంధించి వాళ్ళు పేమెంట్ పంపించినప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ ఫీజ్ అని కట్ అయిపోద్ది మిగతా ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ ఉన్నాయి చూసారా ఇవి ఇవాళ ఇవాళ డాలర్ రేట్ ఎంత ఉంటుందో దాని ప్రకారం నా అకౌంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతాయి ఓకే సో ఇలా చూడండి నాకు అంతకుముందు వచ్చినవి ఎయిటీ ఫోర్ డాలర్స్ ఎయిటీ ఫోర్ డాలర్స్ ఇలా చూసుకున్నట్టయితే నాకు ఇది ఒక్కటే కాదు నేను ఈ పేపాల్ అకౌంట్ని చాలా ఇయర్స్ నుంచి వాడుతున్నాను ఇప్పటి నుంచే కాదు కొన్ని చాలా సంవత్సరాల నుంచి వాడుతున్నాను ఇప్పుడు రండి ఇక్కడ నేను క్లిక్ చేసుకున్నట్టయితే ఇది టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ కదా టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ కాకుండా నేను ఇంకా చాలా ఇయర్స్ నుంచి బ్యాక్ చూపించినా కూడా మీకు ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి సో మొత్తానికి ఏంటి అంటే ఇవి నేను డైరెక్ట్ నా ఆంధ్ర బ్యాంక్ అకౌంట్ని లింక్ చేసుకున్నాను కాబట్టి నా అకౌంట్లో వచ్చిన రెండు రోజుల తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి అంటే నా బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతాయి ఓకే సో చాలా ట్రస్టెడ్ అన్నట్టు సో మీరు కూడా ఆన్లైన్లో జాబ్స్ చేసుకోవాలి లేకపోతే ఆన్లైన్ ద్వారా అర్న్ చేయాలి వేరే ఫారెన్ కంట్రీస్కి సంబంధించి ఏమైనా ప్రాజెక్ట్స్ చేసినప్పుడు ఆ అమౌంట్ అనేది డైరెక్ట్ మీ అకౌంట్లోకి రావాలి అని అనుకున్నప్పుడు కంపల్సరీ మీకు ఈ పేపాల్ అకౌంట్ అనేది కావాలి ఓకే సో మరి ఇది ఎలా చేయాలి అని తెలుసుకోవడానికి చూడండి నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ఇస్తాను ఆ లింక్ని క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్ మీకు పేపాల్ అకౌంట్ అనేది ఓపెన్ అయిపోద్ది ఇక్కడ మీకు సైన్ అప్ అని ఉంటుంది దీన్ని ప్రెస్ చేయండి ఓకే సో దీన్ని ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత చూడండి మీకు దేనికోసం అని అడుగుతుంది అంటే మీరు డెబిట్ కార్డ్ అంటే మీరు
అయితే మనకు బ్యాంక్ అకౌంట్ పాన్ కార్డ్లో రెండు సేమ్ ఉంటాయి కాబట్టి అలా చెప్పాను అంటే మీరు మొత్తానికి ఏంటంటే పాన్ కార్డ్లో ఉండే విధంగా ఇవ్వాలి ఇక్కడ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇచ్చేయండి పాన్ కార్డ్లో ఉండే విధంగా నేషనాలిటీ అడ్రస్ తర్వాత వచ్చేసి స్టేట్ మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ ప్రెస్ చేసుకుని అగ్రి బటన్ ప్రెస్ చేయాలి తర్వాత చూడండి ఇక్కడ మీకు కార్డ్ని లింక్ చేసుకోమంటుంది ఒకవేళ మీ దగ్గర క్రెడిట్ కార్డు ఉంటే క్రెడిట్ కార్డ్ నెంబర్ ఇవ్వండి లేకపోతే మీకు ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఉంటాయి చూసారా అంటే ఐసీఐసీ బ్యాంక్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ తర్వాత అటువంటి కార్డ్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటికి సంబంధించిన నెంబర్ ఇచ్చేసేసి మనం ఏంటంటే లింక్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నా డీటెయిల్స్ ఇచ్చేసిన తర్వాత లింక్ కార్డ్ అనే బటన్ నేను ప్రెస్ చేశాను ప్రెస్ చేసిన వెంటనే ఏమవుద్ది అంటే ఒకవేళ మీద ఐసీఐసీ హెచ్డిఎఫ్సి నేను ఇంత ముందు చెప్పినట్టు ఇటువంటి కార్డ్స్ అయితే ఏమవుద్దంటే మీ కార్డ్ అనేది ఇక్కడ లింక్ అయిపోద్ది లింక్ అయిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ మమ్మల్ని మిమ్మల్ని అథెంటికేట్ చేయమని అడుగుద్ది ఓకే సో ఇక్కడ మీరు ఓటీపీ ద్వారా అయినా అథెంటికేట్ చేసుకోవచ్చు ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు తర్వాత చూడండి ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చేసి అథెంటికేట్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఏమవుద్ది అంటే నా మొబైల్కి చూడండి ఇక్కడ నా ఫస్ట్ నా బ్యాంక్ అకౌంట్లో నుంచి టూ రూపీస్ కట్ అవుతాయి కట్ అయిన తర్వాత ఏమవుద్ది అంటే నా మొబైల్కి ఒక ఓటీపీ వస్తుంది ఓకే సో ఆ ఓటీపీ ఇక్కడ మనం ఎంటర్ చేసుకొని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ నేను నాకు సంబంధించిన ఓటీపీ ఇచ్చేసి కన్ఫర్మ్ చేసేసుకుంటాను దీనికి గాను నా అకౌంట్లో నుంచి చూడండి ఇక్కడ టూ రూపీస్ అనేవి కట్ అయిపోతాయి ఓకే సో ఇక్కడ నేను సబ్మిట్ బటన్ ప్రెస్ చేసేసుకొని కట్ చేశాను అయితే చూడండి నేను యూజ్ చేసిన కార్డ్ ఏంటి అంటే ఐసీఐసీ బ్యాంక్కి సంబంధించి డెబిట్ కార్డ్ ఇది ఓకే ఏటీఎం కార్డ్ కాదు సో ఇలా చేసేసుకున్న తర్వాత చూడండి ఇక్కడ గో టు యువర్ అకౌంట్ అని ఉంది దీన్ని నేను ప్రెస్ చేస్తాను సో పైన ఇక్కడ పేపాల్ క్లియర్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఏంటంటే ఫుల్ డీటెయిల్స్లో వస్తుంది కన్ఫర్మ్ యువర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అని అడుగుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ ఏమేమి స్టెప్స్ అడుగుతుందో అవన్నిటిని మీరు కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి కన్ఫర్మ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అన్న తర్వాత ఇక్కడ సెండ్ ఈమెయిల్ ఐడి అని అడుగుతుంది సో మీ ఈమెయిల్ ఐడి ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ఒక ఈమెయిల్ అడ్రస్ అనేది అంటే మెయిల్ అనేది వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత మీరు దాన్ని ఒకసారి క్లిక్ చేసుకొని కన్ఫర్మ్ చేసేయండి సో చూడండి ఇక్కడ స్టార్టింగ్ పేపాల్ అకౌంట్ అనేది వచ్చేసింది వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ క్లిక్ కియర్ టు యాక్టివేట్ యువర్ అకౌంట్ అని ఉంటుంది దీన్ని నేను క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే నా పేపాల్కి సంబంధించిన అకౌంట్ ఏదైతే అయితే అది కన్ఫర్మ్ అయిపోద్ది మళ్ళీ ఒకసారి మీ పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసి కన్ఫర్మ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అని అడుగుతుంది సో మీరు ఒక మీ పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసి కన్ఫర్మ్ చేసేయండి సో చూడండి ఇలా కన్ఫర్మ్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నాకు ఏమేమి స్టెప్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయని అడుగుతుంది ఒకటి ఏంటంటే అకౌంట్ క్రియేట్ అయిపోయింది కార్డ్ లింక్ అయిపోయింది తర్వాత వచ్చేసి ఈమెయిల్ అడ్రస్ అనేది కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది ఇక్కడ మనకు లింక్ బ్యాంక్ లింక్ చేయడం ఉన్న చూసారా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు ఓకే సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే నేను ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చేసి కన్ఫర్మ్ చేసేసుకుంటాను సో దాన్ని క్లిక్ చేసేసి ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఏమవుద్ది అంటే నా మొబైల్కి ఒక ఓటీపీ వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత ఆ ఓటీపీని ఇక్కడ నేను ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎంటర్ చేసి కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటే మనకి ఈ స్టెప్ కూడా వ్యాలిడేట్ అయిపోద్ది నెక్స్ట్ మనం మన బ్యాంక్ అకౌంట్ తోటి అంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ తోటి లింక్ చేయాల్సి ఉంటుంది అది ఎలా కూడా చూద్దాం సో ఓటీపీ వచ్చింది వ్యాలిడేటర్ పేటర్న్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను వ్యాలిడేట్ కూడా అయిపోయింది చూడండి సో కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది చూడండి మొబైల్ నెంబర్ కూడా ఓకే ఈమెయిల్ అడ్రస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ కార్డ్ లింక్ చేయడం అదంతా అయిపోయింది తర్వాత మన బ్యాంక్ అకౌంట్ని లింక్ చేయాలి ఇది లింక్ చేస్తేనే ఏమవుతుంది తెలుసా మనం ఏదైనా ఇప్పుడు మనకు ఫారెన్ నుంచి డబ్బులు వస్తాయి చూసారా ఆ వచ్చిన డబ్బులు మన బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి ఎలా వస్తాయి అంటే ఇక్కడ మనం లింక్ చేసిన బ్యాంక్ అకౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని ద్వారానే వస్తాయి అన్నట్టు ఓకే సో లింక్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అని చూసారా దీన్ని క్లిక్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇదంతా చేయడానికి డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ఇస్తాను ఆ లింక్ ద్వారా కూడా మీరు చేయొచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి మనల్ని అకౌంట్ నెంబర్ అడుగుతుంది మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ ఇచ్చేసి కంటిన్యూ బటన్ ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ షూర్గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ నేమ్ అనేది మీకు కంపల్సరీ పాన్ కార్డ్లో ఉన్న విధంగా ఉండాలి లేకపోతే మీ బ్యాంక్ అకౌంట్కి డబ్బులు అనేవి విడ్రా అవ్వవు తర్వాత ఇక్కడ కంటిన్యూ బటన్ అని చూసారా దీన్ని నేను ప్రెస్ చేస్తాను ఓకే సో ప్రెస్ చేసిన తర్వాత చూడండి నాకు సంబంధించిన బ్యాంక్ అకౌంట్ అనేది కూడా ఇక్కడ లింక్ అయిపోయింది సో ఇక నుంచి మీకు వచ్చే అమౌంట్ అంతా ఎక్కడ కనిపిస్తా అంటే చూడండి ఇక్కడ మీకు పేపాల్ బ్యాలెన్స్ అని ఉంటుంది పేపాల్ బ్యాలెన్స్ ఉన్న తర్వాత ఇక్కడ విడ్రా అనే విడ్రా మనీ ఉంది చూసారా దీన్ని యూజ్ చేసి మనం విడ్రా చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు అంటే మీ పేపాల్ అకౌంట్లోకి మీరు ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇస్తారు చూసారా ఆ ఈమెయిల్ అడ్రస్కి